गुड मर्निंग ओलकाम टू माई क्लसरूम समस्त स्टूडेंट जरा हमार स्कूल स्टूडेंट एवं अन्न्य स्टूडेंट जरा भिडियो देखो हमारे विश्वास तुम्हारा सब भलो आरापदे आड़ीते ही थक स्कूल आंगिना थे अनेकटा दिन दूरे तुम्हरा जेमन आओ आ पढ़ाशुना अवश्य क्षतिग्रस्त हो नहीं दिमत किचु नहीं विशेषकर जरा आगामी बस माध्यमिक परीक्षा देवे जरा इलेवेन थे टुएल्भे उठबे तरह से एक बड़ चालेज हो ग प्रतिकूलता थे प्रतिबंधकता थे तो मध्य क्यों एगिए जो है स्कूल बंद थे जदि कोचिंग सेंटरगुलो खोला थकत तुम्हारा प्राइट टीटर दे तो गाइड पे तुम्हारा कि एगोते परते से दिक्कत के बाधा रही है टीटर क्लस करा कोचिंग सेंटरगुल बंद रही है सबाई बाड़ीते ही आज उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं जार मध्य दिए अनलैने क्लसगुल चाली जो पर अभिज्ञताओ नहीं तेम टेक्नोलॉजी नहीं सुंदर को कि भाई भिडियो करते हैं यो जाना नहीं ठीक तब एक रेकर्डिंग आपलोड कर दीची जदि तुम्हारे एक उपकार आसे हमारे चेष्टा सार्थक है तो जो सरसर क्या कथा चले आस आज हमें क्लस टेनर लेसन फोर माई ओन ट्रु फैमिली पोएम आलोचना करब समस्त छात्र छात्री के आबो रखी आगे बोले जे विशेषकर पोएमगुल टाइटल एवं पोएटर नाम तुम्हारा बार बार मुखस्त कर खत लिखे लिखे प्रैक्टिस कर कारण यहाँ दोटो नम्बर क्यों हाथ छाड़ा हो जा चान्स जाए माई ओन ट्रु फैमिली ये कम्पोज कर टेड हार्स जर पुरो नाम एडवर्ड जेम्स टेड हार्स एक इंगलिस पोएट तर सम्पर्क यटुकू जाना जथेष आपात तो माध्यमिक लेवे अत्यंत सुंदर एक कविता लिखे हैं माई ओन ट्रु फैमिली माई ओन कथार अर्थटा कि हमार निजे ट्रु फैमिली प्रकृत परिवार परिवार जानी परिवार बोलते ही मन पड़े जाए पेरेंट्स कथा ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदार सिसटार आंकेल आंट कजिन सब कथा मन पड़े जाए तक कि परिवार सदस्य बोले चीनी ट्रु फैमिली आर कि प्रकृत परिवार आर कि तो से कविता पढ़ते पढ़ते ही जानब क्या प्रकृत परिवार टेड हाक्स का ट्रु फैमिली बोलते चाहिए से कविता पढ़ले तो क्लियर आइडिया पे जाटार सुंदर कविता बोलते परि इज जार्नि फ्रम आन अवारनेस टू अवारनेस असचेतनता अज्ञानता ज्ञान आलोय उत्तरण सबटाई हमें देख एक यांग चाइल्डर चोख दिए तर अभिज्ञतार मध्य दिए कवित मध्य जे मेसेजा कन्वे करते चेन टेड हार्स से पे जाब तो ये प्रथम देखते पासी जो वान्स आई आई बोलते के आई बोलते वोट टेड हार्स नए आई रेफार्स टू ह्यूमैन बींग हियर ए यांग चाइल्ड एक छोट शिशु अज्ञान अचेतन शिशुरा साधारण तो अबोध है तैना तो अबोध अज्ञान एक छोट शिशु से हे आई शिशुटी गल्पा बोल एवं छोट एक गल्पर मध्य दिए एक डीप आंडारलाइंग मेसेज टेड हार्स दीते चेन से कवित शेषे गए बुझते पर उपलब्धि करते पर तो प्रथम एक कविता लाइन गो देखे कि आभव गल्पा उपस्थापन कर छोटो ऐलर मुख दिए छोटो शिशुर मुख दिए ऐले बा मे नयो जो यांग चाइल्ड कमन जेंडार शिशु एवं शिशुटी समस्त मानुषर प्रतनिधि 
he is representing he or she is representing all human being once i and oi choto shishu ti bolche once ekoda i crept in an oakwood crept note kore rakho creep mane hamaguri dewa creep c r w e p creep tar past form crept তার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করছে তো আমাদের সঙ্গে তাই পাস্ট ইনসিডেন্ট অতীতের একটা ঘটনা আমরা আমাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে তাই ক্রেপ্ট আমি হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকেছিলাম আর প্রথমেই বলেছে আই বলতে কে একটা ইয়াং চাইল্ড ছোট শিশু হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকেছিলাম আমি ইন অ্যান্ড ওক উড একটা ওক গাছের বনভূমির মধ্যে হোয়াই আই ওয়াজ লুকিং ফর এ স্ট্যাগ একটা পুরুষ হরিণ খুঁজছিলাম স্ট্যাগ তোমরা যেখানে নোট আছে এই পোয়েমটা লাস্টে গিয়ে দেখবে ওখানে বলা আছে স্ট্যাগ মেল ডিয়ার স্ট্যাগ মানে হচ্ছে মেল ডিয়ার পুরুষ হরিণ একটা পুরুষ হরিণের সন্ধানে আমি ওক গাছের বনভূমির মধ্যে একতা ঢুকেছিলাম আই মেট অ্যান ওল্ড ওমেন দেয়ার সেখানে আমার সাথে দেখা হয়েছিল এক বৃদ্ধা রমণীর ওল্ড ওমেন তোমরা জানো ওল্ড মানে বৃদ্ধা বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা ওমেন আছে তাই বৃদ্ধা বলছি তাই না এক গুড়ি সেখানে দেখা হয়ে গেছিল হঠাৎ মেট মিট এই ভাগটা থেকে এসছে মিট এম ডবল ই টি নোট করে রাখো এম ডবল ই টি মিট মানে সাক্ষাৎ করা মেট সাক্ষাৎ হয়েছিল ফ্রেজাল ভার বাই একটা আছে খুব সুন্দর ইম্পর্টেন্ট ফ্রেজাল ভার মেট যেহেতু পাস্ট টেন্স তাই বলি কেম অ্যাক্রস সি এম ই এ সি আর ও ডাবল এস কেম অ্যাক্রস আই কেম অ্যাক্রস অ্যান ওল্ড ওমেন এক বৃদ্ধা রমণীর সাথে আমার হঠাৎ দেখা হয়ে গেছিল অল নভলিস্টিক অ্যান্ড র্যাগ চেহারাটার বর্ণনা দিয়েছে একটা ডেসক্রিপশান কেমন দেখতে না জাস্ট লাইক অ্যান্ড নভলিস্টিক আনস্টেডি গাঁটযুক্ত লাঠি নভলি কথার অর্থ হলো আনস্টেডি আরেকটা আক্ষরিক অর্থ আছে সেটা হচ্ছে গাঁট যুক্ত নটি এনোটিটি কে এনো টিটি ওয়াই নটি কে এনো টিটি ওয়াই নটি নটি গাঁটযুক্ত স্টিক লাঠি অর্থাৎ আনস্টেডি অ্যান্ড র্যাক জীর্ণ বস্ত্র ছিন্ন বস্ত্র তবে যারা নতুন কাপড় যেন বেশ মরমরে শক্তপোক্ত হয় আর ছেঁড়া কাপড় কেমন নেতিয়ে থাকে না নেতান অবস্থায় নেতান অবস্থায় অবস্থার মতো এবং গাঁটযুক্ত একটা লাঠির মতো সি সেট সে বলেছিল আই হ্যাভ ইউর সিক্রেট আমার কাছে রয়েছে সব গোপনীয়তা হোয়াট ইজ সিক্রেট সিক্রেট কথার অর্থটা কি না সামথিং ইয়ে টু ডিসক্লোজ যা এখনো প্রকাশ পায়নি প্রকাশ করতে হবে সিক্রেট সমস্ত সিক্রেট হেয়ার ইনসাইড মাই লিটিল ব্যাগ সে বলল যে দেখো তোমার সমস্ত গোপন কথা গোপন ব্যাপার স্যাপার সবই আমার এই ঝুলির ভিতর আছে দেন সি বিজ্ঞান টু ক্যাকেল এরপর ক্যাকেল ক্যাকেল হচ্ছে হাঁসের আওয়াজ হাঁসের ডাককে ক্যাকেল বলা হয় তো হাঁসির মতো প্যাক প্যাক করে বা খ্যাস খ্যাসে গলায় সে হাসতে লাগলো অ্যান্ড আই বিজ্ঞান টু কোয়েক আর আমি কাঁপতে লাগলাম কয়েক মানে সে ভার কুই ভার কাঁপা আমি কাঁপতে লাগলাম সি ওপেন আপ হার লিটিল ব্যাগ অ্যান্ড আই কেম টু আই স্যাওয়েক এরপর সে তার ব্যাগটা খুলে ফেলল ওপেন আপ খুলে ফেলেছিল হার লিটিল ব্যাগ তার ছোট্ট ব্যাগটাকে অ্যান্ড আই কেম টু আই স্যাওয়েক আমি দ্বিতীয়বার জাগ্রত হলাম তার প্রথমবার কখন জাগ্রত হয়েছিল ইন দ্য মর্নিং সকালবেলা যখন আমার চোখ খুলেছিল ঘুম থেকে উঠেছিলাম সেটা ছিল ফিজিক্যাল অ্যাওয়েকেনিং আর এখন যেই বৃদ্ধা তার ব্যাগটা খুলে দিয়ে সমস্ত গোপনীয়তা আমার সামনে মেলে ধরল তখন আমার যে জাগরণটা হলো দ্যাট ওয়াজ অফ মেন্টাল মেন্টাল অ্যাওয়েকেনিং এটা ছিল আমার মানসিক জাগরণ প্রথমটা ছিল আমার শারীরিক জাগরণ প্রথমটা ছিল আমার শারীরিক জাগরণ এখন হলো আমার মেন্টাল জাগরণ মানসিক জাগরণ 
তাই দ্বিতীয় জাগরণ হলো আমার তো জাগরণ হয়ে আমার কি দেখতে পেলাম না সারাউন্ডেড বাই এ স্ট্যারিং ট্রাইব আমি পরিবেষ্টিত রয়েছি এক আদিবাসী জনগোষ্ঠী দ্বারা অ্যান্ড মি টাইপ টু এ স্টেক আর আমাকে বাঁধা রয়েছে শক্ত খুঁটির সাহায্যে সেই আদিবাসী জনগোষ্ঠী তারা আবার কারা না তারা নিজেরাই ইন্ট্রোডিউস করছে তারা নিজেরাই পরিচয় দিয়ে বলছে দেশে এই তারা বলেছিল ওই আর দ্য ওক ট্রিজ আমরাই ওক গাছ আমরাই ওক গাছ অ্যান্ড ইউর ওন ট্রু ফ্যামিলি আমরাই তোমার প্রকৃত পরিবার এতক্ষণ আমরা বুঝতে পারলাম ট্রু ফ্যামিলি প্রকৃত পরিবার কারা দেখো আমাদের পরিবারের লোকজনের জন্য আমরা কত চিন্তিত থাকি আমাদের বাবা মা ভাই বোন তাদের যদি কোনো কিছু অসুখ বিসুখ করে তারা কষ্ট পায় তখন তাদের জন্য আমরাও কষ্ট পাই আমরা যখন কষ্ট পাই আমাদের বাবা মা আমাদের জন্য কত কষ্ট পান কত চিন্তিত হন তাই না কিন্তু দেখো আমাদের পরিবারের লোকজন বাদ দিয়েও আমাদের আর একটা বৃহত্তর পরিবার রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের চারপাশের যে প্ল্যান্টস অ্যান্ড ট্রিজ আমাদের চারপাশে যারা রয়েছে সবুজ গাছপালা যারা না থাকলে আমাদের অস্তিত্ব নেই এখানে যারা অক্সিজেন না দিলে আমরা এক মিনিটও বাঁচতে পারব না যারা আমাদের অহর ফুড শেল্টার টিম্বার ফুয়েল সব কিছু যোগান দিয়ে যাচ্ছে সারাদিন যা যা প্রয়োজন তো তাদেরকে আমরা কখনো পরিবারের সদস্য হিসাবে মনে করি না বা তাদের কষ্টে কখনো আমরা ব্যথিত হই না তাদেরকে রক্ষা করার কথা হয়তো আমরা ভাবি না তারাই পরিচয় দিচ্ছে যে আমরা ওক্ট্রি আমরাই হচ্ছে তোমার পরিবারের প্রকৃত সদস্য প্রকৃত পরিবারে পরিবার অভিযোগটা কি উই আর চপ ডাউন আমাদের কেটে কুচি কুচি ফেলা হচ্ছে কেটে কুচি কুচি করা হচ্ছে অ্যান্ড আর টর নাভ আমাদের ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলা হচ্ছে ডালপালা কেটে অর্থাৎ কি বলতে চাইছেন যে গাছপালা কেটে আমরা যে মাইলের পর মাইল বনকে ধ্বংস করে ফেলছি ডিফরেস্টেশন হচ্ছি আমরা ইন দ্য নেম অফ সিভিলাইজেশন আরবানাইজেশন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন আমরা মাইলের পর মাইল বন জঙ্গল সাফ করে ফেলছি গাছপালা কেটে ফেলছি আমরা কখনো একবার ভাবছি না যে ওদের কষ্ট কতখানি পরের কথা যে এর কনসিকুয়েন্স কি এর রেজাল্ট কি এটা কিন্তু আমরা কখনো ভাবছি না তো তাই ও কাজ নিজেদের পরিচয় দিয়ে বলল আমরা তোমাদের প্রকৃত পরিবার আমাদেরকে কেটে কুচিয়ে ফেলা হচ্ছে আমাদের ছিন্ন ভিন্ন করা হচ্ছে ইউ ডু নট ব্লিঙ্ক অ্যান্ড আই তোমার চোখের একটা পলকও পড়ে না কখন আমাদের পলক পড়ে যখন আমরা ওটা নিষ্ঠুর কাজ হতে দেখি তখন আমাদের চোখের পলক পড়ে চোখটা বন্ধ করে নিই দেখো না বাবা দেখ সহ্য করতে পারবো না কিন্তু যখন গাছকে কাটা হয় কুচিয়ে ফেলা হয় এই নিষ্ঠুরতা দেখেও আমাদের মনে কোনো বিকার জন্মায় না আমাদের চোখের পলকটা একবারও পড়ে না আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি ইন্ডিফারেন্টলি নির্বিকা চিত্তে এই অভিযোগটা আনলো ওক ওক গাছেরা আনলেস ইউ মেক এ প্রমিস নাও এখন যদি তুমি একটা প্রতিশ্রুতি না দাও একটা প্রতিশ্রুতি না দাও নাও ইউ আর গোয়িং টু ডাই তাহলে সরাসরি একটা থ্রেট গাছ করে দিল তাহলে তোমরা মরতে চলেছ তুমি মরতে চলেছ হয় কথা দাও নাহলে মরো ওয়েন এভার ইউ সি অ্যান্ড ওক ট্রি ফেল্ড কথাটা কি দিতে হবে যখনই তুমি দেখবে একটা গাছ ওক গাছকে কাটা হচ্ছে সয়ার প্রতিজ্ঞা করো নাও ইউ উইল প্ল্যান টু তুমি লাগাবে দুটো গাছ সয়ার মানে প্রতিজ্ঞা করো টেক ওথ ও এ টি এইচ ওথ শপথ করো যে তুমি দুটো গাছ লাগাবে আনলেস ইউ সয়ার যদি না তুমি প্রতিজ্ঞা করো দ্য ব্ল্যাক ওক বার্ক এই কালো রঙের ওক গাছের এই রুক্ষ অমসৃণ ছাল উইল রিঙ্কল ওভার হিউ উইল রিঙ্কল ওভার ইউ তোমার সারা গাকে কুঞ্চিত করে দেবে অর্থাৎ আমাদের চামড়া দেখো কেমন স্মুথ অন্তত অন্তত গাছের মতো নয় তো স্মুথ কত সুন্দর চামড়া কিন্তু গাছেদের চামড়া কেমন গাছেদের ছাল কেমন না খসখসে রুক্ষ তাই না কুঞ্চিত 
তো তোমাদের চামড়া হয়ে যাবে এরকম কালো ও গাছের ছাল তোমাদের সারা গাকে ঢেকে দেবে অ্যান্ড রুড ইউ অ্যামাং দ্য ওকস এবং তোমাকে প্রথিত করবে মানে গেড়ে দেবে পুঁতে দেবে অ্যামাং দ্য ওকস ওকস ও গাছগুলির মধ্যেখানে হয় আর যেখানে ইউআর বর্ন বা নেভার গ্রিউ যেখানে তুমি জন্মেছ ঠিকই তো বড় হও নি এখানে মনে করিয়ে দিল যে গাছেরাও মাটিতে জন্মেছে আর আমরা মানুষেরা আমরাও মাটিতে জন্মেছি মানে ভূমিষ্ঠ হয়েছি ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছি আমরাও গাছেরাও জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু ডিফারেন্সটা কোথায় না আমাদেরকে আমরা মায়ের কোলে মিঠে বড় হয়েছি আর গাছেরা গাছেরা মাটিতে জন্ম জন্মলাভ করেছে তারপর রোদ ঝড় বৃষ্টি সব কিছুকে মাথায় নিয়ে তিল তিল করে খাদ্য রস অন্যান্য উপাদান সূর্যের আলো বাতাস বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড সংগ্রহ করে ধীরে 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 তাকে বড় হতে হয়েছে অনেক প্রতিকূলতায় কেউ তাদেরকে আড়াল করে দেয়নি কেউ তাদের রক্ষা করেনি তাদেরকে বড় হতে হয়েছে অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে সেটা আমাদের করতে হয়নি তো আমাদেরকে এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করবে এবারে যদি আমরা না প্রতিজ্ঞা করি তাই ছোট শিশুটি তো আমাদের প্রতিনিধি তাই তাকেই বলছে যে তুমি প্রতিজ্ঞা করো একটা গাছ কাটলে তুমি দুটো গাছ লাগাবে আর যদি তা না করো তাহলে কালো ওক গাছের ছাল তোমার সারা গা ঢেকে দেবে আর তোমাকে ওক গাছের মতো করে পুঁতে দেওয়া হবে মাটিতে যেখানে তুমি জন্মালেও বড় হওয়ার ঝামেলা বা কষ্ট সহ্য করতে হয়নি লাস্ট অ্যাঞ্জার দিস ওয়াজ মাই ড্রিম বাঁচা গেছে বাবা এটা সত্যি হয়নি যাও দিস ওয়াজ মাই ড্রিম এটা ছিল আমার স্বপ্ন বিনিত দ্য বাউস বাউ কথার অর্থ কি মেন ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ট্রি গাছেদের যে প্রধান শাখা তাকে বলা হয় বাউস ওই ওক গাছের ডালপালার তলায় ছোট্ট শিশুটি হয়তো বা কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল এবং তখন ওই স্বপ্নটা দেখেছিল এই যতক্ষণ টোটাল গল্পটা ওই বৃদ্ধা রমণীর সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে শুরু করে ওই মাটিতে পুঁতে দেওয়ার যে ধমক এতক্ষণ পর্যন্ত টোটাল ব্যাপারটা ছিল তার স্বপ্ন কিন্তু এই স্বপ্নটার একটা ইম্পর্টেন্স ছিল সেটা কি সেটা হচ্ছে এই দ্যাট অল্টার মি দ্য ড্রিম দ্যাট অল্টার মি সেই স্বপ্ন দেখেছিলাম যে স্বপ্নটা আমাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে দিয়েছিল হয়ে নাই কেম আউট অফ দ্য ওকুট তারপর যখন আমি পরে ওক গাছের বনভূমি থেকে বেরিয়ে আসি ব্যাক টু হিউম্যান কোম্পানি এবার মানুষের সঙ্গতে এলাম কোম্পানি মানে সঙ্গ হিউম্যান অ্যাসোসিয়েশনে যখন আমি ফিরে এলাম তখন মাই ওয়াক ওয়াজ দ্য ওয়াক অফ এ হিউম্যান চাইল্ড আমার হাঁটা চলা মানে বাইরের আউটওয়ার্ডলি আমার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি আমি যেমন একটা মানব শিশু ছিলাম তেমনই আমি হাঁটছিলাম তেমনই আমি চলছিলাম ফিরছিলাম সবটাই ঠিক আছে কিন্তু চেঞ্জটা ঘটেছিল কোথায় আমার হার্টে হৃদয়ে মাই হার্ট ওয়াজ এ ট্রি আমার হৃদয়টাই যেন একটা গাছে রূপান্তরিত হয়ে গেছিল নাও আই ক্যান ফিল ফর ট্রিজ আমি এখন গাছের জন্য অনুভব করতে পারি আর আমি এখন চোখ বুঝে থাকতে পারি না যখন গাছকে কাটা হয় কুচিয়ে ফেলা হয় তখন আর আমার উদাসীনতা কাজ করে না আমার তখন কষ্ট লাগে গাছের জন্য আমি অনুভব করতে পারি এবং আমি উপলব্ধি করেছি রিয়েলি ট্রিজ আর আওয়ার ওন ট্রু ফ্যামিলি আমাদের নিজেদের প্রকৃত পরিবার খুব সুন্দর একটি গল্পের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা টেড হাক্স আমাদের দিতে চেয়েছিলেন আশা করি সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের ওন ট্রু ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে সাথে অন্যান্য ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে সাথে গাছপালা সবুজ গাছপালা যা আমাদের ঘিরে রেখেছে যা আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে সমস্ত রকমের রসদ যুগিয়ে আমাদেরকে আমাদের পৃথিবীতে অস্তিত্বকে সুনিশ্চিত করেছে তাদের জন্য আমাদের ফিল করা উচিত এই বোধ বা এই উপলব্ধি উপলব্ধির বার্তা আমরা এই কবিতার মধ্য দিয়ে পেলাম তাহলে গোটা কবিতাটা কি দাঁড়ালো ওয়ান্স আই ক্রেপড ইন অ্যান ও কুড একদা আমি হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকেছিলাম ও গাছের বনভূমির মধ্যে 
I was looking for a stag. আমি একটা পুরুষ হরিণ খুঁজছিলাম অর্থাৎ আমরা বনভূমিতে যাই বনভূমি সাফ করছি কেটে ফেলছি কেন সম্পদ আহরণের আশায় শিল্প করব সভ্যতা করব বনজ সম্পদ লুণ্ঠন করব সেই আশায় তাই এখানে স্ট্যাগ কথাটা ইউজ করা হয়েছে তোমরা জানো যে ডিয়ার আর স্ট্যাগ ডিয়ার কতটা দেখতে ভালো হয় না ওটা তো বড় শি সুন্দর সিং হয় না এত সুন্দর চামড়া হয় না কিন্তু স্ট্যাগের যেমন সুন্দর চামড়া হয় ঠিক তেমনি তার সুন্দর সিং হয় এই কারণে স্ট্যাগের চামড়ার সিংয়ের দাম প্রচুর মানে এখানে সিম্বলিক্যালি স্ট্যাগ বলতে এখানে সম্পদের কথা বলা হয়েছে তো আমি মানব শিশুটি মানে আমাদের সমস্ত মানব জাতির যে প্রতিনিধি সে গেছিল বনভূমিতে কিছু সম্পদ আহরণের আশায় তো সেখানে দেখা হয়েছিল ওল্ড ওমেনের সঙ্গে এই যে ওল্ড ওমেন হু ইজ দ্য ওল্ড ওমেন সি ওয়াজ নান বাট আওয়ার কন সায়েন্স আমাদের বিবেক যে বিবেকটা নবলিস্টিক অ্যান্ড র্যাক আনস্টেডি হয়ে গেছে আমাদের বিবেকটা অত শক্তপোক্ত নয় আর ন্যায় অন্যায় বোধ সম্পন্ন নয় অনেকটা নড়বড়ে খুঁটির মতো তাই না আর জীর্ণ বস্ত্রের মতন তো সেরকম এক বিবেকের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল এখানে ওল্ড ওমেন বলতে আমাদের কন সায়েন্স কবি বোঝাতে চাইছেন মনে হয় এবং সেই বিবেকের ভেতর থেকে বিবেকের বিবেক তো তাই তার মধ্যেও তো কিছু ভালো কথা থাকে এটা আমরা হয়তো একটা সময়ে গ্রহণ করি না কিন্তু পরে আবার সেটাকে হয়তো মেনে চলি বা উপলব্ধি করি অনেক সময় তো এছাড়া এখানে সি বেগান টু ক্যাকেল সে হাঁসের মধ্যে ফ্যাস ফ্যাঁসে গলায় হাসতে লাগলো এবং বললো যে আই হ্যাভ ইউর সিক্রেট ইনসাইড মাই লিটিল ব্যাগ ছোট্ট ব্যাগের মধ্যে তোমার সব গোপন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে হ্যাঁ মানে তোমার ভবিতব্য তোমার সব কিছু লুকিয়ে রয়েছে আমার এই ছোট্ট ব্যাগের মধ্যে এই বলে সে হাসতে লাগলো আর আমি কাঁপতে লাগলাম এখানে একটু ড্রামাটাইজ করা হয়েছে এটা নাটকীয়তা দেওয়া হয়েছে যাতে স্টোরিটা বেশ একটু জমজমাট হয় সি ওপেন ডাব আর লিটিল ব্যাগ অ্যান্ড আই কেম টু আই স্যাভ এক ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট লাইন এটা আই কেম টু আই স্যাভ এক জিজ্ঞেস করতে পারে প্রশ্ন আসতে পারে তখন আমরা বলবো এটাকে একটা ফিজিক্যাল অ্যাওয়েকেনিং একটা হচ্ছে মেন্টাল অ্যাওয়েকেনিং সারাউন্ডেড বাই স্টারিং ট্রাইব অ্যান্ড মি টাইপ টু এ স্ট্যাক দেখলাম যে উপজাতি জনগোষ্ঠীর দ্বারা আমি পরিবেষ্টিত এবং আমাকে সত্য খুঁটির সঙ্গে বাধা রয়েছে দে সেট তারা বলেছিল উই আর দ্য ওক ট্রিজ অ্যান্ড ইউর ওন ট্রু ফ্যামিলি তারা তারাই বলল পরিচয় দিল দে ইন্ট্রোডিউসড দেমসেলফ দেমসেলফস অ্যাজ ওক ট্রিজ অ্যান্ড আওয়ার ট্রু ফ্যামিলি তারা ওক ট্রি বলে পরিচয় দিল এবং আমাদের প্রকৃত পরিবার বলে পরিচয় দিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের কমপ্লেনটা কী ছিল অভিযোগটা কী ছিল উই আর চপ ডাউন আমাদেরকে কেটে কুচিয়ে ফেলা হচ্ছে উই আর টর্ন আপ আমাদের ছিন্ন ভিন্ন করা হচ্ছে ইউ ডু নট ব্লিঙ্ক এন আই তোমরা তো ওই চোখে পলক ফেলো না আনলেস ইউ মেক এ প্রমিস নাও এখন যদি তুমি না প্রতিজ্ঞা করো সরি প্রতিশ্রুতি দাও নাও ইউ আর গোয়িং টু ডাই তাহলে তুমি মরতে চলেছ ওয়েন এভার ইউ সি অ্যান ওক ট্রি ফেল্ড যখনই তুমি দেখবে একটা ওক গাছকে কাটা হচ্ছে সয়ার প্রতিজ্ঞা করো নাও ইউ উইল প্ল্যান টু যে তুমি দুখানা গাছ লাগাবে আর আনলেস ইউ সোয়ার যদি না প্রতিজ্ঞা করো তাহলে কি হবে সেটাও বলে দেওয়া হলো দ্য ওক ব্ল্যাক ওক বার্ক কালো ওক গাছের ছাল উইল রিঙ্কল ওভার ইউ তোমার সারা কাকে কুঞ্চিত করে দেবে অ্যান্ড রুট ইউ এমন দ্য ওকস ওক গাছের মধ্যিখানে তোমাকে পুঁতে দেবে হয়ার ইউ আর বর্ন নেভার ইউ যে মাটিতে তুমি কখনো জন্ম জন্মালেও বড় হয়ে উঠো দিস ওয়াজ মাই ড্রিম বিনিত দ্য বাউস এটা ছিল আমার স্বপ্ন ওই ডালপালাগুলির তলায় দ্য ড্রিম দ্যাট অল্টার মি যে স্বপ্ন আমাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে দিয়েছিল আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছিল অল্টার মানে চেঞ্জড হয়ে নাই কেম আউট অব দ্য ও উড যখন আমি ও উডের বনভূমি থেকে বেরিয়ে এলাম ব্যাক টু হিউম্যান কোম্পানি ফিরে এলাম মানুষের সঙ্গ লাভে মানব সমাজে মাই ওয়াক ওয়াজ দ্য ওয়াক অফ এ হিউম্যান চাইল্ড 
আমার হাঁটা ছিল মানব শিশুর হাঁটা বাট মাই হার্ট ওয়াজ এ ট্রি আমার হৃদয় হয়ে উঠেছিল একটা কাজ খুব সুন্দর কবিতা বারবার রিডিং পড়বে ভিডিওটাকে পজ করে করে যে ওয়ার্ড মিনিংগুলো বললাম সেগুলো একটু দেখে নেবে আর এক্সারসাইজটা করার চেষ্টা করবে দেখা যাক পরে কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে তোমাদের কমেন্টস থেকে কি ধরনের হেল্প তোমরা চাইছো আরও যদি জানতে পারি তাহলে নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে গুড বাই